estados en rojo, les doy el mismo mensaje que a los estados en naranja. La epidemia continúa y hay que ser extremadamente prudentes en la reactivación de las actividades en la vía pública, en las actividades en las que nos congregamos. No hay duda que necesitamos empezar a recuperar como país, al igual que lo han hecho otros países, nuestra vida pública, porque la vida pública de ella depende que la gente tenga su sustento diario y la mitad del país vive al día. Entonces, no hay duda de eso, pero no debemos entrar en una falsa dicotomía de que es o una o la otra, de pensar que es o proteger la salud o proteger la economía y el bienestar. No, esto es mucho más complejo que esa visión simple. Tenemos que ir encontrando los equilibrios necesarios para recuperar la vida pública y con todo cuidado que la gente empiece a salir de una manera organizada, planeada, supervisada. Si empieza a haber prolongación de la epidemia, repunte, rebrote, eh, reactivación de los contagios, se retiran algunas de las actividades de la vida pública, de modo que disminuya la carga de enfermedad. Esa es la dinámica que va a haber y hay que estar preparados, porque esa es la dinámica que se está siguiendo en todo el mundo. Se libera un poco, de repente parece que repuntan los contagios, se disminuye la liberación. No es blanco y negro, no es tan simple como decir todos afuera o todos adentro, no. Nuestra recomendación a la población, semáforo rojo o semáforo naranja, es importantísimo empezar a incorporar, ya no empezar, continuar incorporando la prevención como una actitud, como un comportamiento permanente de todos los miembros de la sociedad. No debemos esperar a que nos digan qué hacer, quédate aquí, muévete para acá, vete para allá. Todas y todos tenemos herramientas con nosotros mismos para prevenir.